హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు మూవీ స్టాక్ టాలీవుడ్లో తెలుగు అమ్మాయిలు సత్తా చాటేందుకు మరో ముద్దుగుమ్మ రెడీ అయిపోయింది రెండు రెండు ఆరు అనే సినిమాతో హీరోయిన్గా ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్న మహిమాతో ఈరోజు మీ అందరి కోసం ఒక స్పెషల్ చిచ్చా నమ్మకముంది <laughs> 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 యా రెండు రెండు ఆరు అంటే మా ఇట్స్ లైక్ ఒక సిక్స్ పీపుల్ ఎమోషన్స్ అండి అవి మా వరకు రెండు రెండు అంటే ఆరు మూవీ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది యూ విల్ గెట్ టు నో వాట్ ఈస్ రెండు రెండు ఆరు సో మీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతుంది ఇందులో మా నా క్యారెక్టర్ వచ్చేసి మ్యాగీ ఇందులో మ్యాగీ నా క్యారెక్టర్ పేరు షీఈస్ గర్ల్ నెక్స్ట్ డోర్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్ షీఈస్ వెరీ బబ్లీ ప్రతి అమ్మాయికి ఒక కాలేజ్ గర్ల్కి ప్రతి కాలేజ్ గర్ల్కి కనెక్ట్ అవుతుంది నా రోల్ సో డెఫినెట్లీ దే విల్ చాలా బాగా రిసీవ్ చేసుకుంటారు నా రోల్ని సో హీరోయిన్ అవ్వాలి అని ఎందుకు అనుకున్నాను ఐ డోంట్ నో అండి లైక్ నాకు చిన్న చిన్నప్పుడు చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా చేశాను ఒక మూవీ సో అలాగా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది అనమాట లైక్ మా ఫ్యామిలీకి కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్ సో దే వాంట్ టు సీ మీ యాజ్ అన్ యాక్ట్రెస్ సో అలా నాకు కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్ సో ఎలా వచ్చింది ఇందులో ఫస్ట్ ది సో మై పిక్చర్స్ అండి డైరెక్టర్ వాళ్ళు దే కాల్ మీ వెళ్ళాను ఆడిషన్ చేశారు సో వాళ్ళకి ఎక్కడో కనెక్ట్ అయ్యాను నేను ఆ రోల్కి నేను యాప్ట్ అని సో అలాగా ఐ గాట్ దిస్ రోల్ సో ఫస్ట్ మీకు స్టోరీ లైన్ చెప్పినప్పుడు ఇది యాక్చువల్గా ఒక కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ మూవీ గ్లామర్ మూవీ కాదు స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ మూవీలోనే లైక్ డీ గ్లామరస్గా కనపడాలి అన్నది టార్గెట్ డీ గ్లామరస్ కాదండి లైక్ ఇలాంటి ఒక రోల్స్ దొరకడం చాలా కష్టం ఒక హీరోయిన్కి అంటే గ్లామర్ రోల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఈ టైంలో నాకు హీరోతో ఈక్వల్ రోల్ దొరకడం అనేది ఐ ఫీల్ సో లక్కీ సో స్టోరీ లైన్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ మూవీ వారాహి వాళ్ళ బ్యానర్లో సో ఎలా అంటే మీకు చేసేటప్పుడు అయితే ఆబ్వియస్లీ తెలిసి ఉంటుంది మూవీ షూట్ అయిన తర్వాత మీకు తెలిసి ఉంటుంది సో వాట్ వాజ్ యువర్ రియాక్షన్ వారాహి బ్యానర్లో రిలీజ్ అవుతుంది చాలా సంతోషం అండి లైక్ మూవీ అంతా కష్టపడి వర్క్ చేసాము సో అది మీ దాకా రీచ్ అవ్వాలంటే లైక్ వీ నీడ్ అ వెరీ బిగ్ ప్రొడక్షన్ సో వాళ్ళు మూవీ చూడడము అండ్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేయడం అనేది వీ ఫీల్ సో లక్కీ సో బేసిక్గా హీరోతో చూసుకుంటే డైరెక్టర్ హిజ్ ఓన్ బ్రదర్ సో తనకి కొంచెం అంటే ఫ్రీడమ్ ఆ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజీగా ఉంటుంది బట్ మీరు ఒక కొత్తగా ఒక ఫ్యామిలీలోకి ఎంటర్ అంటే ఎందుకంటే బేసిక్గా యాజ్ యూజువల్ తను చెప్పినట్టు మొత్తం టీం మొత్తం ఫ్రెండ్స్ అన్నారు సో మీకు ఎలా ఉండేది వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ద సైడ్స్ ఎప్పుడు నాకు షూటింగ్ లాగా అనిపించలేదండి ఆ స్పేస్ ఇచ్చారు మాకు టీం మొత్తం ఒక ఫ్రెండ్స్ లాగా మింగిల్ అయ్యి వర్క్ చేసాము సో నాకు ఎప్పుడు భయం అనేది అనిపించలేదు సెట్స్లో అంత ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు మా డైరెక్టర్ కానీ ప్రొడ్యూసర్ కానీ లైక్ టీం మొత్తం సో తెలుగు హీరోయిన్స్ సస్టైన్ అవ్వట్లేదు ఇండస్ట్రీలో ఒక టాక్ ఉంది అంటే వస్తారా వెళ్ళిపోతారండి సో మీ మీరు దాని గురించి ఏమంటారు ఎందుకని అంటారు ఎందుకు సస్టైన్ అవ్వలేకున్నారు అది తెలీదండి లైక్ అది ప్రొడ్యూసర్స్కి వాళ్ళకి తెలియాలి నాకు సో మీరు మీ దృష్టిలో ఏంటి అంటే సస్టైన్ అవ్వాలంటే వాట్ యూ నీట్ హ్యావ్ అ క్వాలిటీస్ టు బి అ సస్టైనబుల్ హీరో లేదండి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టాలెంట్ లైక్ ఎప్పుడన్నా విల్ గెట్ ఛాన్స్ ఐ మీన్ టాలెంట్ ఉంటే అది ఎప్పుడన్నా ఎంకరేజ్ చేస్తారు లైక్ ఎవరన్నా ఆడియన్స్ కానీ ఐ ఫీల్ సో సో ట్రైలర్ చూస్తే ఇట్స్ లైక్ క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్ సో ట్వంటీ టూ ఇయర్స్కి ఒక మంచి చనిపోతే అన్నది కాన్సెప్ట్ సో నేను చూసాను సో మీరు అంటే మీ దృష్టిలో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఒక మంచి చనిపోతే ఏంటి సో వాత్ ట్వంటీ టూ యాక్చువల్ అది తెలుస్తూ మనం ట్వంటీ టూ ఇయర్స్కి చనిపోతామంటే లైక్ అప్పుడే మనం ఇంకా లైఫ్ లీడ్ చేయలేము సో అది తెలుసు తెలిసిందంటే సో హౌ టు సే దట్ యాక్చువల్లీ మూవీ చూస్తే యుల్ గెట్ టు నో ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ అంటే మా మూవీలో హ్యాపీ ఎండింగ్ ఉంటుందండి లైక్ చనిపోవడం అలా ఉండదు లైక్ మీకు చూస్తే అర్థమైపోతుంది సో రెండు రెండు ఆరు అని యాక్చువల్గా రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి మూవీ ఉంది సో మీరు ఫస్ట్ అంటే ఈ టైటిల్ అంటే ఇంట్రెస్టింగ్ ఉందని పెట్టారా లేకపోతే ఈ టైటిల్కి స్టోరీకి లింక్ ఏదైనా ఉందా లింక్ ఉండిందండి లైక్ ముందు వేరే టైటిల్ అనుకున్నాం మూవీకి బట్ తర్వాత చేంజ్ చేశారు లైక్ స్టోరీకి లింక్ ఉండిందండి టైటిల్తో సో యాప్ట్ అయ్యింది మా స్టోరీకి టైటిల్కి 
సో మరి అది చేంజ్ చేశారు సాయి గారు మా డైరెక్టర్ వాళ్ళకే తెలియదు అది సో హౌ ఇస్ వర్కింగ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ విత్ హీరో అనిల్ ఇట్ వాస్ వెరీ ఫన్ అండ్ లైక్ అనిల్ చాలా మంచి ఫ్రెండ్ అయిపోయాడు నాకు చాలా అంటే ఎప్పుడు ఆ కోఆర్డినేషన్ బాగుండింది మా ఇద్దరి మధ్య సో చాలా ఫ్రీగా అనిపించింది తనతో వర్క్ చేయడం సో అదర్ హీరోయిన్ ఐశ్వర్య గురించి ఐశ్వర్య తో నాకు వి డిట్ హావ్ సీన్స్ టుగెదర్ అండి ఓకే యా తంది మంచి రోల్ మూవీ లో అండ్ షీ లుక్స్ క్యూట్ షీ లుక్స్ క్యూట్ సో నో జెలస్ ఆ నో 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 బేసికల్లీ ఇట్ సబ్ జెలస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆ లేదండి సో బేసిక గా రెండు ఇద్దరు హీరోయిన్ లా అంటే ఈ వస్తుంది లైక్ ఫీల్ సో లెంత్ ఎంత ఎంత లెంత్ డ్యూరేషన్ ఎట్లా ఏంటి అని బట్ హోప్ ఫుల్ అంటే లక్కీలీ మీరు అంటే లీడ్ రోల్ అనుకోండి దట్స్ ద థింగ్ యా సో ఇంకా అంటే అదర్ యాక్టర్స్ గురించి మూవీ లో సీనియర్ యాక్టర్స్ ఉన్నారు సో వాళ్ళతో వర్కింగ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ చాలా నరేష్ గారు రవి కాలే గారు ఉన్నారు తాగుబోత్ రమేష్ గారు అండ్ నాకు చాలా పెద్ద సపోర్ట్ అండి నరేష్ సార్ చాలా సపోర్ట్ చేసేవారు అంటే ఆ టెన్షన్ ఉండింది కదా ఒక పెద్ద ఆర్టిస్ట్ తో చేస్తున్నామని చాలా సపోర్ట్ చేసేవారు అలాగే రవి కాలే సార్ చాలా బాగా అనిపించింది వాళ్ళతో వర్క్ చేయడం సో సినిమా మ్యూజిక్ విషయానికి వస్తే పాటలు బాగున్నాయి సో మీకు నచ్చిన పాట ఏంటి అన్ని సాంగ్స్ సిచువేషనల్ సాంగ్స్ అండి మా మూవీలో అన్ని సాంగ్స్ బాగుంటాయి నాకు అరేరే ఏమైంది సాంగ్ చాలా బాగా నచ్చింది కెన్ యు సింగ్ ఇట్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ యాక్చువల్ నేను పాడితే బాగుదు అట్లా ఇది హీరోయిన్స్ ఏం పాడినా బాగుదు లేదంటే సారీ ఇట్స్ ఓకే నా వన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఇదే సో డైరెక్టర్ తో వర్కింగ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఎలా ఉంది డైరెక్టర్ ఆ డైరెక్టర్ హి వాస్ వెరీ సపోర్టివ్ అండి లైక్ ఏదన్నా సరిగ్గా రాకపోతే ఇంకోట్ చేస్తాను సార్ అంటే సో ఆయన సపోర్ట్ చేసేవారు ఎంకరేజ్ చేసేవారు ఏనా ఎప్పుడు కోపడేవారు కాదు లైక్ టేక్స్ తీసుకునా యాక్చువల్లీ తీసుకోలేదు బట్ అలా చాలా స్పేస్ ఇచ్చారు ఆ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చేవారు ఎప్పుడు కో చాలా పేషెన్స్ అండి ఇట్ వాస్ వెరీ పేషెంట్ సో యా మీకు మంచి మెమొరబుల్ ఇన్సిడెంట్ ఏంటి నాకు ఒకటి తెలిసింది అంటే మీరు అంబలాపురం వెళ్ళినప్పుడు ఆ బోట్ యాక్చువల్లీ అది నిజంగా మర్చిపోలేను చాలా భయం వేసింది ఆ బోట్ నేను అనిల్ లైక్ ఇంకా బోట్ ఇంకొక ఆయన ఉన్నారు ఆ చెరువులో మేము ముగ్గురమే ఉన్నాము సడన్ గా బోట్ పడిపోయింది లాగా నా రియాక్షన్ చూడాలి అయిపోయాను నేను ఇంకా చచ్చిపోతాను అనుకున్నాను లక్కీలీ ఇంకా ఆయన పాపము నా అసిస్టెంట్ దూకేశాడు అక్కడి నుంచి నేను పడిపోగానే అండ్ అనిల్ ఉన్నాడు పక్కన ఇంకా ఆయన ఉన్నారు సో అలా లక్కీగా బ్రతికి బయటకు వచ్చాము సో ఇప్పుడు స్విమ్మింగ్ క్లాసెస్ వెళ్తున్నారా లేదు ఇంకా వెళ్ళాలి అప్పుడు అనిపించింది స్విమ్మింగ్ నేర్చుకోవాలి అని సో ఇంకా అదర్ అంటే ఎక్స్‌పీరియన్సెస్ మూవీ లో ఏదైనా అది కాకుండా మెమొరబుల్ ఇన్సిడెంట్ గాని అదర్ ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్ ఏదైనా ఫన్నీ అంటే లైక్ ప్రతి రోజు మాకు ఒక మెమొరబుల్ డే అండి యా ప్రతి డే ఇస్ లైక్ అనిల్ తో వర్క్ చేయడం మా డైరెక్ట్ మొత్తం టీం మొత్తం ఇట్స్ లైక్ మెమొరబుల్ డే ప్రతి రోజు సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యు హీరోయిన్ కాకపోయి ఉంటే ఏం చేయాలి అనుకున్నా ప్లాన్ హీరోయిన్ కాకపోయి ఉంటే ఫ్యాషన్ డిజైనర్ అయ్యేదని ఓ ఫ్యాషన్ డిజైనర్ ఐ డిడ్ మై ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ సో యా సో ఫ్యాషన్ డిజైనర్ అవ్వాలి అనుకుంటా అయి ఉండేదాన్ని ఒక హీరోయిన్ అవ్వకపోయి ఉంటే సో బేసిక్ గా తెలుగులో ఉన్న హీరోయిన్స్ తమిళ్ కానీ లేకపోతే ఇట్లా కన్నడ కానీ ఇలాంటి వాటికి షిఫ్ట్ అవి మంచి రోల్ చేస్తాను సో మీ విషయం రాల ఏమన్నా నెక్స్ట్ ప్లాన్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా యా షూర్ అండ్ లైక్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ ఇఫ్ ఐ గెట్ ఎనీ గుడ్ ఆపర్చునిటీ దెన్ ఐ విల్ గో హెడ్ ఇన్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ ఇప్పుడు తమిళ్ లో చేస్తున్నాను లైక్ అన్నా దూరే అని విజయ్ అంటని గారితో అది తెలుగులో కూడా డబ్ చేస్తారు సో యా ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా మంచి ఆపర్చునిటీ ఇస్తే ఐ యామ్ రెడీ యా ఆబ్వియస్లీ విజయ్ అంటే బిగ్ చే గాడ్ సినిమా తో మంచి ఫేమ్ వచ్చింది సో ఆబ్వియస్లీ ఎవరీ మూవీ గోయింగ్ టు బి డా అవును సో దట్స్ దట్స్ గోయింగ్ టు బి యువర్ సెకండ్ మూవీ యా అయిపోయింది అండి షూట్ అది అయిపోయింది లైక్ ఒక ఉంది ఒక స్కెడ్యూల్ ఇస్ లెఫ్ట్ సో బేసిక్ గా ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత లైక్ కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ అనిపిస్తుంది లైక్ అంటే పిల్లల్ని ఎక్స్‌చేంజ్ చేసుకోవడం అండ్ ఎండింగ్ వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళిద్దరు లవ్ లవ్ అంటే మీరు బేసిక్ గా ఎక్కడైతే కూతురుగా ఉండాలి అక్కడ కోడలుగా ఉండాలి అండ్ ఎక్కడ కొడుగ్గా ఉండాలి అక్కడ అల్లుడిగా ఉండాలి సో ఇది విన్నప్పుడు ఎలా అనిపించింది మీకు డౌట్స్ ఏం రాలేదా వర్క్ అవుట్ అవుతా లేదా అని లేదు నాకు చాలా డిఫరెంట్ గా అనిపించింది అలా ఇప్పటి వరకు నాకు తెలిసి నేను చూడలేదు అలా ఆ కాన్సెప్ట్ సో ఐ వాస్ వెరీ ఇంప్రెస్డ్ స్టోరీ నరేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇట్స్ వెరీ క్యూట్ స్టోరీ అండి లైక్ యు విల్ डेफिनेटली ఎంజాయ్ ది మూవీ డైలాగ్స్ గాని చాలా బాగుంటుంది యు విల్ डेफिनेटली ఎ
తర్వాత స్టోరీ విన్నాను నేను ముందు స్టోరీ వినలేదు వినగానే అనిపించింది అలాంటి ఒక రోల్ హీరోయిన్కి దొరకడం టఫ్ అండి లైక్ ఈక్వల్ రోల్ హీ హీరోతో ట్రావెల్ అవుతుంది లైక్ ఇద్దరిది ఈక్వల్ రోల్ అనమాట సో చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది ఫస్ట్ మూవీ అలాగా నాకు దొరకడం అనేది సో రెండు రెండు ఆరు బేసిక్గా చూస్తే టెక్నికల్ గేట్స్ అండ్ మిస్ మ్యాచ్ బట్ మూవీతో మీరు ఎలా కన్విన్స్ అయిపోతున్నారు జనాల్ని సక్సెస్ ఇది కరెక్ట్ మ్యాచ్ అని యా అది మా స్టోరీ లైన్కి రెండు రెండు ఆరు చాలా కరెక్ట్ మ్యాచ్ అవుతుందండి లైక్ ముందు వేరే టైటిల్ పెట్టారు సో తర్వాత చేంజ్ చేశారు అప్పుడు ఆమెకు రెండు 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 ఆరు అంటే జంధ్యాల గారి మూవీ సో చాలా లక్కీగా ఫీల్ అయ్యాము అలాంటి ఒక ప్రెస్టీజియస్ మూవీ టైటిల్ మా మూవీకి పెట్టడం అండ్ అది మా స్టోరీకి చాలా యాప్ట్ అవ్వడం అనేది చాలా సంతోషం సో మీకు అంటే టాలీవుడ్లో టాలీవుడ్లో అని కాదండి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో సో మీ ఫేవరెట్ హీరో ఎవరు నాకు అల్లు అర్జున్ అంటే చాలా చాలా ఇష్టం హీస్ డాన్స్ హీస్ యాక్టింగ్ మై గాడ్ ఐఎమ్ ఎ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ అల్లు అర్జున్ సో ఫేవరెట్ హీరోయిన్ నయనతార నయనతార గారు ఓకే సో ఫేవరెట్ డైరెక్టర్ డైరెక్టర్స్ అంటే అందరూ ఇష్టం అండి ఇప్పుడు ఒకరి పేరు చెప్తే ఛాన్స్ లేవరా అలా కాదు లైక్ అందరికీ వాళ్ళ స్టైల్ వాళ్ళకు ఉంటుంది కదా అందరూ అన్ని డైరెక్టర్స్ ఇష్టం ఇప్పుడు రాజమౌళి గారు మురుగదాస్ గారు లైక్ అందరూ సో నెక్స్ట్ ఇఫ్ యు గెట్ అ ఛాన్స్ టు డూ అంటే ఏ హీరోతో చేయాలనుకుంటున్నారు అసలు హీరోయిన్ ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఐ గెట్ అంటే నాకు చాలా మంది తో వర్క్ చేయాలని ఉంది లెట్ సి మూవీ రిలీజ్ తర్వాత లైక్ సో అంటే మీరు యాక్ట్రెస్ అవ్వాలని అనుకున్నప్పుడు హీరోయిన్ అవ్వాలని అనుకున్నప్పుడు సో బెంచ్ మార్క్ అని ఏదైనా ఒకటి ఏమైనా సెట్ చేసుకున్నాను ఇలాంటి టైప్స్ ఆఫ్ రోల్స్ అయితే బాగా చేయగలను సో ఇలాంటి టైప్స్ ఆఫ్ రోల్స్ వస్తే బాగుంటుందని అలా ఏమని అనుకున్నారు ఇప్పటివరకు అనుకోలేదండి ఇలాంటి రోల్సే చేయాలని చెప్పి కానీ యాక్టింగ్కి స్కోప్ ఉన్న రోల్స్ వస్తే డెఫినెట్గా లైక్ అలాంటి రోల్స్ వస్తే కనుక అలాంటి చేయాలని ఉంది యా అంటే గ్లామరస్ రోల్స్ కాకుండా యాక్టింగ్కి స్కోప్ ఉన్న రోల్స్ అంటే ప్రొడ్యూసర్ గురించి చెప్పండి ప్రొడ్యూసర్ గారు ఆయన అసలు రోజు సెట్స్కి వచ్చేవారు చాలా సపోర్ట్ చేసేవారు మేము కొత్త అయినా సరే ఆయన మాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇవ్వడము మమ్మల్ని నమ్మి రోజు సెట్స్కి వచ్చి ప్రతిదీ కేర్ తీసుకునేవారు సో ఆయన సపోర్ట్ వల్ల చాలా సక్సెస్ఫుల్ ఎక్కడ బ్రేక్ లేకుండా గ్యాప్ అనేది లేకుండా మూవీ బ్రేక్ పడకుండా చాలా సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసాము ఆయన సపోర్ట్ వల్ల డైరెక్టర్ గారి గురించి డైరెక్టర్ గారు హీజ్ చాలా చాలా డెడికేటెడ్ అండి ఆయన అంటే ఒక కొత్త డైరెక్టర్ ఆ మూవీ చూస్తే ఒక ఒక కొత్త డైరెక్టర్ ఈ మూవీ చేసింది అన్న ఫీలింగ్ రాదు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్డ్గా చాలా గైడ్ చేసేవారు ఏదన్నా రాకపోతే ఆయన చేసి టిప్స్ ఇవ్వడము సో అలా చాలా సపోర్ట్ చేసేవారు సో చాలా మంచి డైరెక్టర్ అండి సో అనిల్ గురించి చెప్పండి తను మీ గురించి చాలా చెప్పారు సార్ అనిల్ గురించి అనిల్తో వర్క్ చేయడం ఇట్ వాజ్ రియల్లీ ఫన్ అండి ఏదన్నా డైలాగ్ చెప్తున్నప్పుడు తను చాలా హెల్ప్ చేసేవాడు ఎందుకంటే స్టోరీ తనది కాబట్టి తన హార్ట్ అండ్ సోల్ పెట్టి వర్క్ చేశాడు ఈ మూవీకి నేను వర్క్ చేసినప్పుడు తెలిసేది అతను ఈ స్టోరీని ఈ స్క్రిప్ట్ని ఎంత లవ్ చేస్తున్నాడు ఎంత డెడికేటెడ్ ఎంత డెడికేషన్ పెట్టి వర్క్ చేశాడో ఈ స్క్రిప్ట్ మీద ఈ వాజ్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ అండి లైక్ ఏదన్నా డైలాగ్ చెప్తున్నప్పుడు కానీ చాలా సపోర్ట్ చేసేవాడు సో స్క్రిప్ట్స్ విన్నప్పుడు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ వచ్చాయా సో వర్కౌట్ అవుద్దా నా క్యారెక్టర్ ఇలా సెట్ అవుతుందా లేదా ఈ రోల్కి నేను చేయగలను లేదా ఇలాంటి టెన్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అనిపించింది నాకు ముందు చేయగలనా అని అనిపించింది బికాజ్ నేను చెప్పినట్టు చాలా స్కోప్ ఉండింది హీరోయిన్కి ఇందులో చేయగలనా లేదా అని డౌట్ వచ్చింది బట్ ఆ టీమ్ మొత్తం చాలా సపోర్ట్ చేశారు మా టీమ్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ మా హీరో డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ సో ఎక్కడ నర్వస్నెస్ అనేది లేకుండా వర్క్ చేశాను సో చూడాలి మూవీ రిలీజ్ అయ్యాక చెప్పాలి మీరే ఎలా చేశాను షూర్ ఖచ్చితంగా అంటే ఈ మూవీ షూట్లో ఉన్నప్పుడు కానీ షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత కానీ అంటే డౌట్ ఏమైనా ఉండేదా సినిమా హిట్ అవుతుందా జనాలకి వెళ్తుందా లేదా అన్న డైలమ్ ఏమైనా ఉండేదా మీకు లేదండి డెఫినెట్గా రిసీవ్ చేసుకుంటారు మా మూవీలో ఫ్యామిలీ బాండింగ్ లవ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అన్నీ ఉంటాయి అండ్ డిఫరెంట్ స్టోరీ లైన్ సో డెఫినెట్గా రిసీవ్ చేసుకుంటారు ఆడియన్స్ అని నమ్మకం ఉంది ఎందుకంటే బేసిక్గా మూవీ ట్రైలర్ యూట్యూబ్లో రీచ్ చూసినా కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇన్ ఇయర్లీ మిలియన్ విచ్ లైక్ విచ్ వాజ్ అ సర్ప్రైజ్ ఫర్ ఎవ్రీబడి ఎందుకంటే ఒక ఫ్రెష్ మూవీ ఫ్రెష్ టాలెంట్ని ఒక మిలియన్ వ్యూస్ ఒక ట్రైలర్ కిరాట్ అనేది ఇట్స్ ఇట్స్ అ బిగ్ థింగ్ సో వారాహి వాళ్ళకి మూవీ అంటే ఎలా వెళ్ళింది దీని గురించి మీకు ఏమైనా ఐడ
నాకు కొంత ఐడియా లేదండి వాళ్ళ మూవీ చూడడం జరిగింది మూవీ చూసి వాళ్ళకి బాగా నచ్చి సో అలా అనుకోకుండా అలా అయిపోయింది నో ఐడియా సో మీకంటే ఇప్పుడు మూవీ రిలీజ్ కాబోతుంది సో వాట్ వాజ్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ మూవీ రిలీజ్ తర్వాత సో ఎలా ఉండబోతుంది అనుకుంటున్నారు మీ లైఫ్ లెట్స్ హోప్ ఫర్ ది బెస్ట్ అండి నమ్మకం ఉండింది స్టో ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతుంది అన్న నమ్మకం అయితే ఉంది ఆడియన్స్కి చాలా బాగా నచ్చుతుంది మూవీ దే విల్ ఎంజాయ్ ది మూవీ సో లెట్ సి ఈ ఎయిత్ తర్వాత తెలుస్తుంది సో ఆల్రెడీ మీరు తమిళ్లో షూట్ కూడా చేశారు అని చెప్పారు సో హౌ వాజ్ కంపారిటివ్లీ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ తమిళ్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ వాట్ వాజ్ డిఫరెన్సెస్ దట్ యూ ఫామ్ నథింగ్ అండ్ డిఫరెన్స్ నాకు ఏదన్నా నాట్ లాంగ్వేజ్ డిఫరెన్స్ అనే ఓన్లీ లాంగ్వేజ్ ఇస్ ది డిఫరెన్స్ అండి వర్కింగ్ అంతా సేమ్ ఉండింది లైక్ ఐ డెంట్ ఫీల్ ఎనీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బోత్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీస్ సో అది వచ్చేసి లైక్ చాలా వేరియేషన్ ఉంటుంది నేను ఇప్పుడు చేసిన ఈ రోల్కి తమిళ్లో ఆ రోల్ చాలా వేరియేషన్ ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ లైక్ సెకండ్ హీరోలా వస్తుంది ఆ తమిళ్ మూవీలో నా రోల్ సో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మొత్తం అంటే మంచిగా క్యారెక్టర్కి మంచి ఎంత స్కోప్ ఉంది ఐ ఫీల్ సో లక్కీ అండి తెలుగులో కూడా నాకు ఇది మంచి స్కోప్ ఉండింది తమిళ్లో కూడా సో టూ లాంగ్వేజెస్లో అది స్టార్టింగ్ ఇనిషియల్ స్టేజ్లో నాకు అలా రావడం ఐ ఫీల్ సో లక్కీ సో హౌ ఈస్ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ విజయ్ ఆంటోనీ గారు హీ వాజ్ వెరీ హంబుల్ అండి లైక్ నో హెడ్ వెయిట్ చాలా హంబుల్ అసలు ఆయన ఏదన్నా చాలా హెల్ప్ చేసేవారు చాలా సపోర్టివ్ అసలు ఆ ఆరోగ్యన్స్ గా అసలు వెరీ హంబుల్ హెడ్ వెయిట్ అనేది లేదు అసలు వెరీ హంబుల్ వెరీ డౌన్ టు ఎర్త్ చాలా బాగా అనిపించింది ఆయనతో వర్క్ చేయడం హీస్ వెరీ సింపుల్ సో రీసెంట్ టైమ్స్ లో మీకు బాగా నచ్చిన మూవీ ఏంటి ఆబ్వియస్లీ బాహుబలి 2 అండి తర్వాత తర్వాత అన్ని మూవీస్ బాగున్నాయి లైక్ ఐ లైక్ బాహుబలి 2 బాహుబలి 2 సో వాళ్ళ బ్యానర్ లోనే అంటే రాజమౌళి గారి వాళ్ళ వాళ్ళ బ్యానర్ లోనే So how was that feeling like when you heard about Varahi Chalam? It feels so great and my first movie and the prestigious production Vara reach out to me. We feel so lucky. So my family members and the support you have. Basically, the industry and the when comparatively the industries and the family work. A little bit of the industry and the little bit of the industry and the little bit of the mindset and the little bit of the mindset. It's a bit of a bit of a talk. So how was that feeling? when when you got this offer gaani heroine ga select ayi cheppina appudu what was their reaction ela undindi they were very supportive and in mm-hmm. my family ila em ledandi negative ga like we uh, we see pros and cons in every industry yes. so movie industry ala untundante like uh, i don't agree with it mm-hmm. basically industry lo heroines ki starting lo raavalante chaala mm-hmm. tough ide untadi so problems untayi antaru so you, did you ever come across that don't no, kind of ledandi ippudu varaku aithe నాకు అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాలేదు సో మీరు అంటే చాలా మూవీస్ చూస్తుంటారు సో మీకు ఎప్పుడు అంటే ఏ మూవీ చూసినప్పుడు ఇందులో నేను హీరోయిన్ గా అయితే బాగా చేస్తుంటుంది అని అలా ఏదైనా అనిపించింది అంటే ఉంటాయి కదా అంటే ఇప్పుడు కొంతమంది హీరోస్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు నేను అలా ఉంటే బాగుంటుంది ఇలాంటి సినిమా అయితే నేను బాగా చేస్తానని సో అలా మీకు ఏదన్నా ఒక స్పెషల్ మూవీ ఏదన్నా ఉంటుంది అలా లేదండి నాకు అంటే ఆ రోజు అయితే నేను బాగా చేసేదాన్ని అలా అని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు బట్ అలాంటి మూవీ వస్తే బాగుండు అని అనుకున్నాను చాలా మూవీస్ ఉన్నాయి లక్కీగా నాకు మంచి మూవీ వచ్చింది సో ఫస్ట్ మీరు ఏ మూవీ చూసినప్పుడు నేను హీరోయిన్ అవ్వాలని ఫిక్స్ అయ్యారు అంటే స్క్రీన్ మీద ఏదైనా చూసినప్పుడు అనుకుంటారు కదా సో నేను కూడా హీరోయిన్ సో అలా ఫస్ట్ మూవీ ఏంటి మీకు లైఫ్లో నాకు అంటే చిన్నప్పుడు చేశాను కదండి లైక్ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా చేస్తున్నప్పటి నుంచి నాకు ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఆ ప్యాషన్ ఉండింది లైక్ ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఎన్ యాక్ట్రెస్ అని అప్పటి నుంచి ఉండింది నాకు సో అలాగ లక్కీగా నాకు ఇలాంటి మంచి రోల్స్ రావడము అంటే ఒక పర్టికులర్ మూవీ చూసి ఇలాగ అవ్వాలని అనిపించలేదు లైక్ మూవీస్ అంటే నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండింది ఇట్స్ లైక్ మై ప్యాషన్ యాక్టింగ్ అనేది సో యా సో వెన్ యూ సా యో ఐ మీన్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆన్ ఫస్ట్ ఆన్ స్క్రీన్ చూసుకున్నప్పుడు సో ఎవరు గుర్తొచ్చారు మీకు అలానే కాదు లైక్ బేసిక్గా చూసుకోగానే లైక్ దట్ హ్యాపీ మూమెంట్ లైక్ దట్ యూ నీడ్ టు షేర్ ఆఫ్ సంథింగ్ లైక్ సో మైండ్లోకి ఎవరు వచ్చారు ఫస్ట్ వెన్ యూ సా యువర్ సెల్ఫ్ ఆన్ అ బిగ్ స్క్రీన్ దట్స్ అ డ్రీమ్ ఫర్ లాట్ సో మీకు ఎలా అనిపించింది సో హూ కేమ్ ఇన్ యువర్ మైండ్ ఫస్ట్ వెన్ యూ సా యువర్ సెల్ఫ్ ఆన్ స్క్రీన్ యాక్చువల్లీ మూవీ రిలీజ్ అయ్యాక తెలుస్తుంది ఇంకా రిలీజ్ అవ్వలేదు తెలీదండి లెట్ సి ఎయిత్కి రిలీజ్ అవుతుంది బట్ ఐమ్ సో గ్లాడ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ సో నర్వస్ సో ఈ మూవీ గురించి చెప్పండి రెండేళ్ల ఆరు అన్న సినిమాని ఆడియన్స్ థియేటర్కి వెళ్ళి ఎందుకు చూడాలి వాట్స్ దేర్ స్పెషల్ ఇన్ ఇట్ స్పెషల్ ఇందుల
పక్క సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది ఒక మంచి మూవీ చూసే మన మంచి ఫీల్తో బయటకు వస్తారు సో ఐ కెన్ ప్రామిస్ దట్ అది సార్ ఈ ఎయిత్ రిలీజ్ అవుతుంది మూవీ సో డెఫినెట్లీ చూడాలి అందరూ అందరికీ నచ్చుతుంది అన్న నమ్మకం ఉండింది సో వాట్స్ యువర్ పాలసీ ఆఫ్ గెటింగ్ సక్సెస్ సక్సెస్ అంటే నేను ఐ బిలీవ్ ఇన్ లక్ బిలీవ్ ఇన్ లక్ లక్ ఉంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టాలెంట్ దానికి లక్ గనక తోడైతే డెఫినెట్లీ it depends on luck i believe in that all right well it's been really nice talking with you yeah, and me future projects kuda all the best thank and you. Uh, me rendu laru kuda man success kavalante we you. all thank pray you. for it all right thank you it's been nice talking with you yeah thank you bye bye <laughs>